ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరం శ్రీ వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానానికి భక్తుల రద్దీ రికార్డు స్థాయిలో నమోదైంది సత్యదేవుని వచ్చిన ఆదాయం దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తుల సంఖ్య గత ఏడాది కంటే గణనీయంగా పెరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఇదే విషయంపై అన్నవరం దేవస్థానం కార్యక్రమానికి త్రినాథ్ మా కరస్పాండెంట్ ఫేస్ టు ఫేస్ థ్యాంక్ యూ ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానంలో కార్తీక మాసపు సందడి విజయవంతంగా ముగిసింది ఈ కార్తీక మాసంలో లక్షలాది మంది స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది సత్యదేవుని వ్రతం ఆచరించిన భక్తుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది భక్తులకు కూడా మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేశామని ఆలయ అధికారులు చెప్తున్నారు అసలు ఈ కార్తీక మాసంలో ఎంతమంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఎన్ని వ్రతాలు అధికంగా జరిగాయనేది మనతో మాట్లాడడానికి ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి త్రినాథ్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఈ సత్యనారాయణ స్వామి కార్తీక మాస ఉత్సవాలు ఎంతో విజయవంతంగా పూర్తి చే పూర్తి చేసినదైతే ఘనత అయితే మీకు దక్కిందని చెప్పుకోవచ్చు మొత్తమే చూసుకున్నట్లయితే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అధికంగా ఎంతమంది భక్తులు స్వామిని దర్శించుకున్నారు ఆదాయం ఎంత ఆదాయం పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు వ్రతాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి ఓం సత్యదేవాయ నమ ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారి కార్తీక మాస ఉత్సవాలు గత నెల ఇరవై తొమ్మిది పది రెండు వేల పంతొమ్మిది మొదలయ్యి ఈ రోజుతో ముగుస్తున్నాయండి ఈ కార్తీక మాసం సందర్భంగా దేవాలయానికి విచ్చేసే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామివారి వ్రతం చేసుకోవడం అన్నది ఈ కార్తీక మాసంలో చాలా ప్రాముఖ్యత అండి గత సంవత్సరం ఇదే వ్రతాలు తీసుకున్నట్టయితే ఒక లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల నూట ఇరవై ఐదు వరకు గతంలో జరుగున్నాయి ఈరోజు అంటే ఈ ఈ సంవత్సరం ఈ కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ ఫిగర్ క్రాస్ అయ్యాం గత సంవత్సరం తీసుకున్నట్టయితే ముప్పై రోజులకు గాను లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేలు ఈరోజు ఇరవై తొమ్మిది రోజులు ఈ సంవత్సరం అయితే ఇరవై తొమ్మిది రోజులే కార్తీక మాసం వచ్చున్నది ఇప్పుడు దానివల్ల ఏదైనా ఎన్నో ఏదైనా లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా వ్రతాలు క్రాస్ అవుతున్నాయి అలాగే ఈ సంవత్సరం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు రావడం జరిగింది వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి స్వామివారి దర్శనం ఒక మంచి వాతావరణంలో చేసుకోవడానికి తగిన ఏర్పాట్లు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేషన్తో చేయడం జరిగింది మేము క్యూ లైన్స్ అయితే అవునామండి టెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి షేడు వచ్చే భక్తులకి ఏర్పాటు చేయడం ఆ క్యూ లైన్స్లో వాటరు అలాగే ద దర్శనం తదనంతరం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించడం అలాగే ఉదయం ఏడున్నర నుంచి దద్దోజును పులిహార ఈ వారికి ఎంత కావాలని అంత పెట్టేలాగా ఏర్పాటు చేయడం సాయంత్రం నాలుగున్నర ఐదు వరకు ఈ నెల రోజులు భక్తులందరికీ అందించడం జరిగిందండి ఒక్కొక్క రోజు చూసుకున్నట్టయితే లక్ష లక్ష ఇరవై వేల మంది కూడా భక్తులు రావడం జరిగింది యావరేజింగ్ తీసుకున్నట్టయితే యాభై నుంచి అరవై వేలు ఈ నెల రోజుల్లో రోజువారీ తీసుకున్నట్టయితే దర్శనాలు చేసుకున్నారు ఈ సంవత్సరం రష్ బాగా పెరగడానికి కారణం గత రెండు సంవత్సరాలు తీసుకున్నట్టయితే మ్యారేజెస్ సీజన్ కార్తీక మాసంలో లేవు ఈ సంవత్సరం మ్యారేజెస్ కూడా జరగడం వల్ల ఆ విధంగా కూడా భక్తులు ఎక్కువ రావడం జరిగిందండి ఎంతమంది వచ్చినా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకోకుండా చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా పోలీస్ వారు రెవెన్యూ వారు వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ను చాలా చక్కగా దేవస్థానానికి ఇచ్చున్నారు ఈ ట్రాఫిక్ నియంత్రణ విషయంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు పోలీస్ వారు పెద్దాపురం డిఎస్పీ గారు ఆధ్వర్యంలో అలాగే సిఏ గారు ఎస్ఏలు కూడా వాళ్ళు నిరంతరం ఒక దేవాలయం ఎంప్లాయీస్ కింద వాళ్ళు వర్క్ చేయడం జరిగిందండి ఈ సందర్భంగా వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ అన్నవరం దేవస్థానం చరిత్రలో మీ హయాంలో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అంటే అన్యమత ప్రచారానికి సంబంధించి మీరు చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో దానిపై మీరు తదుపరి ఏ చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఈ అన్యమత ప్రచారం అన్నది దేవాలయం ప్రిమిసెస్లో చాలా తప్పండి అది దాని మీద ఆల్రెడీ మాకు మినిస్టర్ నుంచి కానీ కమిషనర్ వీళ్ళందరి నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏం జరిగినా ఉపేక్షించే పరిస్థితి లేదు ఈవెన్ నిన్న ఏదో ఒక ఆటో వచ్చిందని చెప్పేసి మా నోటీస్కి రావడం ఇమీడియట్గా కన్సర్న్డ్ వాళ్ళకి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగాం వాళ్ళ నుంచి సరైన సమాధానం రాని పక్షంలో వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక ముందు ఏదైనా దేవాలయం ఘాట్ రోడ్లో వచ్చే ప్రతి వెహికల్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే పైకి పంపించే ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగిందండి
గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ కార్తీక మాసంలో భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని యువతి నాథ్ చెప్తున్నారు మరోవైపు కార్తీక మాసం కార్తీక మాసంలో స్వామివారు వ్రతం ఆచరించిన భక్తుల సంఖ్య కూడా పెరిగిందని చెప్తున్నారు గత గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ఏడాది స్వామివారికి భక్తులు సమర్పించిన కానుకలు కూడా అధిక సంఖ్యలో లభించాయని చెప్తున్నారు మరోవైపు అన్యమత ప్రచారానికి సంబంధించి కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఎటువంటి చర్యలకు ఉపేక్షించేది లేదని చెప్తున్నారు దేవాలయ ప్రాంగణంలో కానీ దేవాలయ కింద భాగం అంటే ఘాటు రోడ్లు రెండు ఘాటు రోడ్లలో కానీ ఏ విధమైన అన్యమత ప్రచారానికి సంబంధించిన బోధనలు కానీ లేకపోతే పాంప్లెట్స్ కానీ అటువంటివి ఏమైనా కనిపించినా ఉపేక్షించేది లేదని కూడా కఠినంగా వారిపై వ్యవహరిస్తామని కూడా యువత్ రినాథ్ హెచ్చరిస్తున్నారు వన్ టీవీ న్యూస్ కోసం వీడియో భాస్కర్తో ఉదయ్ అన్నవరం నుంచి